Hola, me llamo Fernando. Soy de la manada que vive con los corazones en los pechos. Por esto, toda mi familia está muerta. Un cazador desperó mi familia por los corazones. Yo casi morí con mi familia también, pero solamente tengo un cicatriz de la bala que me rozó. Cuando estaba en el hospital, una chiquita me tomó la pata y me dijo... Usted está bien, pero su familia está muriendo. Lo siento. Después de ese día, ella y yo somos inseparables. Esta es mi amiga Isabella. Estamos juntos todo el tiempo y nos divertimos mucho. Cuando estamos juntos, jugamos el juego de tag mientras corremos por los parados de flores. No he visto a Isabella por unos días porque fue capturada por un ratón malvado, Tomás. Tomás era nuestro amigo hasta que Tomás se encontró un sombrero negro. Con el sombrero negro, Tomás se convirtió en un ratón diferente, un ratón malvado. Quiero rescatar a Isabella, pero Tomás y un círculo de fuego la guardan. Te presento a mi enemigo número uno, Tomás. Sé lo que estás pensando, pero Fernando, Tomás es un ratón. Es cierto, Tomás es un ratón, a veces. ¿Te acuerdas de ese sombrero negro te dije? Pues, el sombrero es un sombrero mágico y malvado. Ese sombrero mágico puede convertir a Tomás a un hombre mágico. Con una verita mágica, Tomás puede controlar los elementos como el agua y los espíritus. Un día, Tomás le preguntó al espíritu del agua, ¿Cómo puedo ser el mejor mago del mundo? Y el espíritu le respondió, Una corona del oro. El día siguiente, Tomás me dijo, Me trae una corona del oro. Le daré a Isabela su libertad si puedes traerla. Si no puedes traerme la corona, Isabela sufría las consecuencias. Un día, Isabela y yo fuimos al bosque por la mañana para buscar una corona. Cuando llegamos, el bosque estaba alumbrando con la luz del sol. Jugamos y corrimos por el bosque todo el día. Jugamos el escondite, yo espío y jugamos el juego del tag. Pero, al fin del día, el bosque estaba muy oscuro. La luz de la luna reemplazó la luz del sol. En la obscuridad, nos dimos cuenta de los estamos perdidos. Necesitábamos ayuda para escapar al bosque. Luego, Isabela y yo vimos una luz. Fue una puerta en el árbol. Con curiosidad, nos acercamos al árbol. Cuando abrimos la puerta, vimos un monstruo. De repente, un monstruo apareció mientras Isabela y yo veíamos adentro de la puerta. El monstruo era a terror. Tenía unos colmillos, los ojos y la nariz de un humano, una cola de un escorpión y el cuerpo de un león. Nos dio miedo. El monstruo vigilaba lo que Isabella y yo necesitábamos. Una corona. Necesitaba la corona para la libertad de Isabella. Si le diera la corona en el tercero a Tomás, la liberaría. Primero, tenía que colar a través del monstruo. Los ojos atentos del monstruo buscaban ladrones cuando se me ocurrió un plan para robar al monstruo de la corona. Decidimos que necesitamos ayuda para robar al monstruo. Salimos del árbol y nos quedamos inmóviles. Había un hombre en el bosque y este hombre tuvo un rifle. 
El cazador nos preguntó, ¿Han visto un criatura antinatural en el bosque? Las criaturas del bosque me dijeron que había una criatura como un monstruo en este bosque. Sí, le dije. La criatura está dentro de este árbol aquí. El cazador entró al árbol. Lo seguimos. Cuando entramos al árbol, oímos el rugido del monstruo y los tiros del cazador. Con un final rugido, el monstruo se desplomó y murió. Al fin, Isabela y yo tomamos la corona. Tomás estaba muy feliz cuando se le entregamos. Con felicidad, Tomás nos transformó a seres humanos. Después de este día, caminábamos por el parque y un león sospecho nos preguntó, ¿Quieres saber el futuro? Veíamos por un cámara y vimos nuestro futuro. Un día, me daré cuenta de Isabela es la mujer de mis sueños y le diré, Te amo, ¿te casarías conmigo? Y me respondió, Claro, y nos casaremos. Por toda la vida, viviremos con mucha felicidad. El fin. <música>